将这厮给我痛打一顿，让他知道什么叫做厉害。呀！别找死！真是的鸟人啊！竟敢欺负柴大官人！爷爷今天让你知道什么是祖大。先了了小衙内这桩恩怨。站在一起，不可开交，这如何是好啊？你赶紧去找宋江哥哥，这二人的恩怨只有宋江哥哥才能化解。你快去啊！哦、二位兄弟，别别打了、哦，别再纠缠了，耽误了俺的正事儿。谁让你撞到我呢？今日不与你顶个高低，我绝不与你枪法开交。我、啊，嗯，啊啊啊、李奎兄弟，两位兄弟住手！哥哥。你这黑探头，怎么总是惹是生非？何事要大动肝火啊？对，有什么事情大家好商量。自家兄弟为什么还要动刀动枪的？放下。嗯我住了那朱标，正要送俺去梁山坡营中。你你这是要干什么呀？前日你妹妹捉了俺哥哥，你跟他是一伙的。爷爷不杀你，杀谁？呀只说梁山好汉，原来是这等流民草寇，何足为惧呀、啊？先锋，依我看，何不捉拿此贼？你们这帮鸟蛋啊，还磨叽个什么呀？敢过来跟爷爷战个三百回合吗？啊！这等小人物，也需要本将出马，自有人立功。皇帝，末将在，与我拿下这黑大汉。末将头领，弓箭手准备。杀呀！呀！啊！万事干，下酒了！杀呀！呀！杀！啊！啊
名府军兵败走，心中闭切。若不乘胜追赶，恐其恢复元气，此机难得。嗯，军师所言极是。郭胜吕方在，你俩随即传令各路头领，率精锐兵马乘胜追击，不得有误。是。放开你可以，啊，不过你得依我三件事。呃，什么三件事啊？啊，先放开啊！哎呀，哎呀，一一，哎呀，好，一的，一的，啊，你说吧老大汉，报个姓名！你要问俺姓名，说出来，吓得你屁滚尿流啊！休得张狂！哼，俺就是梁山坡黑爷爷李逵，这个便是花和尚鲁智深。你这撮鸟，敢冒充洒家四处作案，今日定不饶你！这是真强盗，有他性命，快走！哼哼哼！还不跪下受死！打死你个鸟蛋！你们这些鸟蛋，敢冒充梁山爷爷！你还敢冒充洒家？哪里跑？鸵鸟哪里跑？啊！啊！洒家自有分寸，谁要你救洒家？俺乐意不成？
，主任怎么样？小影没事，只是那铁牛哥哥，不知杀到何处去了。莫让官兵伤了他的性命啊！我儿放心，花荣兄弟已经派人去接应了。主任，此番打擂，不是铁牛哥哥的错，都怪小影一时性急。嗯，待会儿有时间，你得跟为父好好的说说，你是如何打的此擂。一，四处寻遍了，不见那黑鬼的下落。啊，不会被官兵给抓去了吧？那倒没有，刚才几个官兵说他已经杀出去了。你说这黑丝，这黑脑袋里都想什么？自家兄弟来救，他自己却跑了。或许是铁牛哥哥担心，宋江哥哥会责怪他大闹东京，于是不敢来见呢。亏这个死小子想得出。既然他已经杀出了重围。我看我们不用煞费苦心的再去寻他了。啊，对了，主任，你是如何找到小乙的？泰山百擂之事，梁山早已知道，我们岂能袖手旁观？所以，这才让军师指挥，为父领兵，来趟这趟浑水。哎，铁牛不曾回山，我们便猜想，他定来泰安闹事。果不其然，在这里碰到他。我看这样。铁牛，就让他在外面多耍几日，等没有去处，他自会回山。嗯，咱们在此地也不宜多留，我看，还是赶快回山吧。救我！呸！你这个狗贪官！啊！有埋伏！如何又转回到这里？哎，哥哥，这俺也不知道是怎么回事。这前面全是盘坨子路，还有埋伏呢。这转来转去，又转回来了。后方是何阳国，哥哥，后面有埋伏。哥哥，咦，大哥，我们找不到来时的路，而且四周都有埋伏，七拐八歪，就到了这里。
兄弟，前面竟是埋伏，竟是弓箭手啊！大哥，两层埋伏很多，攻不出去啊！哥哥，全是伏兵。朱家庄真是兵多将寡啊！如今把我等围得个水泄不通。哥哥，你看，我记得听巡逻的庄勇曾经喊过，以红灯为号。我才能把这盏灯给灭掉。大哥，休要为难。华容在此。灯怎么灭了？灯怎么了？三国人，三国人，怎么回事？灯怎么灭了？关羽，不关俺们的事。刚才还好好的，不知道他怎么灭了。发什么愣啊？快点上！啊第二波马军和我们会合了，现在和杨雄两面夹击，以打散伏兵，前方道路一通。好，哎，哥哥，俺天就奔波了一夜，连他们个人影都没看着，这回鸟庄的人全都站脚乱了。我看着，干脆一块杀过去，夺了朱家庄吧。天天回来，穷寇莫追。哥哥。呃呃贤弟来的正是时候，哥哥，此番初次交锋，朱家庄人诡计多端，设下重重机关，让我等不得破之，实在是不可小觑啊！小小的朱家庄果然名不虚传，明日再战，定要拿下。嗯哼，各位头领，请点人马，准备回营。是，哥哥。朕三朝皇亲不知去向，报报宋头领，黄头领带我们前去探路，把山林里道路机关弄得很清楚，化作地图。我等归队复命，半路中了埋伏，黄头领被擒了。什么？大胆草贼，竟然捉了我徒弟！我现在就去跟他们拼命！哎，秦将军，不可冲动，大局为重啊！哼。朱家庄还未拿下，就先失了我两位兄弟。不打下朱家庄，宋江绝不回梁山。什么鸟主人呐、啊？走边了你！长枪吧，敢脱爷爷的衣服？脱的就是你的黑丝的衣服！臭小子，踹死你！来呀、啊，这回你服了吧？哎啊啊
停住！哎呀，停住！打！停住！别打了！我，黑四，你给我等着！别走！别跑，臭小子！来呀！牛！呸！你等着！你不就是鸟主人吗？来呀！来呀！哎呀！快点！别打了！过来呀！你哭什么呀？手什么？我叫你不要去打鱼，你非来这里和人打架，万一想把人打死了，你不去坐牢才怪！你要是怕俺连累你啊，不讲理！俺要是把他打死了，俺去跳江自己承担。你是黑四。好了好了好了，铁牛兄弟，不要再吵了，穿上衣服，一起回去继续吃酒。啊，走，快走！哎，让了让了，休要再逼。哥哥，要不是你拦着俺，俺俺揍死他。黑瞎财，你休要走！今天，你张春爷爷要与你比个高低，你下来！哼，臭小子！你还想挨揍啊？嗯，哎，铁牛，铁牛，黑家财，臭小子，你别跑啊！你挡住我！哼，臭小子，找死！你，你，你先走！嘿嘿嘿，哎，你，铁牛兄弟，快回来！休要再斗！嘿，嘿，黑瞎财，臭小子！哎呀，啊！哦，你知道爷爷的厉害了吧？臭小子！啊，臭家伙是不是啊？啊！这，这，这，啊！啊！他，啊！黑沙财，今天爷爷我教的你水性，找死啊你！啊啊啊啊啊啊啊啊、够了，金牛，戴院长，金牛兄弟靠浑水，他不会水呀、啊！哎呀！江中厮杀的白汉子是何许人呢？这是我们家主人，大名鼎鼎的张顺。张顺，可是那浪里白条张顺，正是此人。死不了，放心吧。这位可是张顺兄弟，久仰久仰。哦，这位就是你哥哥的相识。啊，兄弟好水性，可与那梁山坡的阮氏三雄媲美啊。只是苦了铁牛兄弟。好，我们不如到亭里，一边吃酒一边说话，如何？也好也好。铁牛走了，我们吃酒去。走，哎，走。哎呀。哎呀，来来来来！张顺兄弟，可认得在下？兄弟当然认得戴宗哥哥，只是无缘相伴，不曾相识。那可曾见过我的这位兄弟？他今天倒是冲撞了你。兄弟当然认得江州的黑旋风李逵大哥了，只是不曾交手。今天。你是淹得我够了，你打得我也好了。<笑>我说，你们二位今天做个至交朋友如何？
俗话说，不打不相识嘛。啊，对对。哎，你以后休在路上撞到我，那兄弟我，在水里等着你便是了。啊。最多的黑大汉是谁？爹娘啊，快啊，跪下！见过晁盖哥哥啊，你就是托塔天王晁盖呀？嗯。哎呀，你是我宋江的哥哥，那也是俺铁牛的大哥哥。<笑>来来来，请起，请起，请起。哎呀，我身伤得那么严重，刚才劫法场见你人如其名，果然力大如牛。勇猛过人呢，戴宗兄弟，来，见过晁盖哥哥及众位好汉。哎，戴宗
，见过晁盖哥哥，谢过各位英雄。请起。神行太保戴宗，戴院长，甲马追风赶月，天下第一。<笑>贤弟，你的弟兄都好生了得。<笑>可是孤明哥哥。<笑>想死兄弟，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，众位兄弟，众位兄弟，哥哥好，哥哥好。没想到离开梁山不久，就认识这么多英雄了。哥哥，自从哥哥吃了官司，今日听得戴宗哥哥被拿，李奎兄寻我一回，之后就没了下落。兄弟坐立不安，又无路可救，我只得去寻我哥哥。到了穆太公庄上，叫了许多相识的朋友。今日我们正要杀入江州，要劫牢救出哥哥，不想哥哥被这些好汉们救出，来到这里，不敢白问这伙豪杰，莫非是梁山坡义士？这领头的莫非是朝天王吗？这位便是晁盖哥哥，你等众位都来庙里叙礼。今日老天有眼，叫我救下了宋江、戴宗，更结识了这么多英雄豪杰。浪里白条张顺，船火儿张衡，小遮拦穆弘，没遮拦穆春，并大虫薛勇，出洞蛟童威，翻江肾童猛，混江龙李俊，催命判官李立。我晁盖等十七人，再加上宋江、戴宗、李逵，共二十九人，都入白龙庙聚会。都是老天有心，要兴旺我梁山水泊。助我等行侠仗义，劫富济贫。我们大家今天都在，有心杀贼的，与我同饮这碗酒。随我一起上梁山。今天便是白龙庙英雄小聚一，干干！来，此树是我栽，此山是我开。要想从此过，留下买路财。嗯，你这厮是个什么鸟人？不在家里好好睡觉啊！跑跑到这里拦路劫道啊！说出我的名，吓破你的胆！做完了，好好听着。嗯，咱就是俩月前大闹江州，后又投奔梁山的黑旋风李逵。嗯，识相的，留下买路钱，便饶你一条性命。哼，没你娘个鸟性！嘿，好的胆子！吃爷爷一斧！呀！哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，爷爷杀你就杀你，再是杀两个。爷爷听我说，小的也姓李，名叫李鬼，只因家中有九十岁的老母无人赡养，所以孩儿才冒你的名声，在这里吓唬一些路人。嗯，但凡那些路人听说黑旋风李逵，就撇下行李远逃而去。小的也是虎穴钱财，不曾伤人性命啊！你要今天杀我。我老娘真的要饿死了！我那，我那可怜的娘啊！我的娘啊！哎，好了好了好了好了，你倒还是个孝子呢！哎，好了，嗯，俺今天回家也是接老娘去的。啊，俺如果杀了一个养娘的人，那天地不容啊！嗯，哎，爸爸爸，今天。俺不杀你了，饶你性命。多谢爷爷不杀之恩。哎，不过你记住了，从今往后不许坏了爷爷的名声。我就再有十条命，我也不敢呢。爷爷，我我不敢不敢，我也就是仰着您的名声
，在这里才有胆量吓唬吓唬路人而已。嗯，哎，罢了罢了，俺还要回去看老娘的。嗯，爷爷坐好，爷爷爷爷坐好。嗯，俺看你也是个孝子啊。喏，给你些银两，回家给老娘买些衣物吃喝。啊，俺还要赶路呢。嗯。爷爷坐好，爷爷坐好，坐好。你这死鬼，你又空手回来的！呃，大嫂子。啊啊！俺是个路过的，这肚中饥饿，呃，又寻不着这个酒食店，俺这有银子，啊，你做点酒饭与我吃吧。酒倒没地儿买，饭倒是可以给你做。呃，啊，有饭也行啊，我这肚子都快饿出鸟来了。那进来吧。哎哎哎哎！哎呀，哎，喂，一升米够吗？哎。做三升米来。大嫂子，你这儿可有肉吃啊？俺有的是银子，你可别舍不得啊。等米熟了，我到猎户家给你淘点野兔肉来。好，好，好，好，要淘便多淘些来啊！俺有的是银子给你啊。哎，好。见不着面了，怎么了？怎么了？这等了大半天，好不容易等了一桩买卖。啊！你猜他是谁呀、啊？谁？正是那真正的黑旋风领队。啊！哎呦我的妈呀！让我吃了一刀，差点没命啊！那那他怎么又放你回来了？怎么放我回来？哎，我就骗他说，我家里有九十岁的老母。杀了我一个，不就等于杀两个吗？哎呀，那个黑鬼还竟然相信了，他还送了我一大锭银子。你你你看，让我回家，好好孝顺老娘。我将计就计，就赶快溜了。我怕那黑鬼变卦呀，我就在树林里多藏了两个时辰。我这不，家里来了个黑大汉，他让我给他做饭，莫非就是那个黑旋风李逵？没出息，没出息，一直是没出息的。既然他来了，我看见他包里有那么多的银子，倒不如我们用先蒙汗药，把他下到菜里，完了你我再下手，有一些银两，神不知鬼不觉的。啊！把那个黑鬼的人头送到官府去，三千贯。值三千贯，三千贯，三千贯，三千贯，三千贯，三千贯，三千贯。你这次啊，劫了爷爷的道，爷爷饶了你的性命，还给了你银两。哎呀，如今你想害爷爷，还想要我的命，都都是他婆娘。今日我的主的大功，我你的命难容啊！啊！哎呀，哎呀！
하자. 하. 娘口渴了，你去弄点水来喝。啊，这牛肉嗓子也早就渴得冒烟了。可是四下也没个人家呀，啊啊！等过了前面那道梁子，啊，俺在山里寻个人家，咱们吃饱喝足了，啊，铁牛再给你找个车子，铁牛推着您走。啊，听到这水声啊，娘越是渴得要命了。哎呦，你。你听这水声，就在不远啊！你去了，赶紧回，啊！好，啊！娘，水就在前面了。啊！哎，哎呀，啊！这里有块石，来，娘先坐一下，啊。哎呦，哎呀，娘，这山里的水呀，听起来真，看起来近，走起来可就远了。啊，娘，您再忍耐一下啊。嗯，铁牛这就给您寻水来。哎，好，好，忍耐点啊。嗯，哎，嘿嘿嘿，哎，哎，哈哈哈哈哈哈哈哈，哎。哎，哎，这也没个，没个家伙怎么盛水呀？哎，哎。这是俺老娘的，啊！娘，娘。
，俺先行挖沟，要带老娘去上山享福，绝不想被你们几个畜生给吃了。你，你吃俺老娘一个，俺杀你们一窝！啊！老娘啊！老娘啊！媳妇儿不孝啊！老娘啊！啊！啊！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊娘儿不孝啊！娘！壮士，壮士，壮士，壮士息怒！壮士息怒！壮士，壮士息怒！你们这些猎户，凭什么三下打猎的啊？这家的老虎还活着，吃辣的老娘啊！哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀！全是你们的恩人呐！杀大虫，你就是俺们的恩人。是。恩人卫，引领四邻八方，除了大害啊，更是救了俺们这些穷猎户的性命。恩人，让老虎吃了，老娘，俺才杀死老虎的。恩人荣禀，以令猛虎作恶，官府先擒俺们这些猎户捕杀，就因杀不得大虫，俺们不知吃了多少官府的棍责恶打。如若再抓不到大虫，俺们的性命恐怕就都保不住了。昨夜听到满山虎啸，以为大虫又在作恶。今天一大早，俺们这才敢上山来呀、啊！好了，老虎现在已经死了啊！你们赶紧抬着老虎回官府交差了。啊，还有白吉老家的，滚开！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！老家，大虫是恩人打死的，俺们不能，俺们不能贪功，让恩人到官府请功领赏，俺不要什么功赏。我老家，恩人如何也得跟俺们回山下，回山下，让四林看看，到时候也知道是给哪位好汉的娘扫墓啊。是啊，恩人。大人，这位便是打虎英雄，真的，那真是多谢恩公。里边请，请，请，请，请。在哪里走？哎，你个鸟人呀！这牛受了伤的李都头。来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，我杀了你的！先生住手！吕兰，住手！师傅，听我说一句。师傅，请先听我一言，放开我！嘱咐。师傅，放开我！承蒙错爱，寿夜于您，嘱咐感激不尽。这是胞兄朱贵，现在在梁山坡做了头领，奉及时雨孙公明的号令，召开黑旋风李逵，嘱咐，才做下了这场欺师之事。现如今贪官当道，竟惹走了黑旋风李逵，师傅回去如何交代呀、啊？定是要吃官司的呀！事已至此，不如随我们去上梁山。啊
。师傅，你可是个聪明人呐！你们今日海坨有家难回，有国难投啊！好在我没有妻儿老小，别无他路，跟着你们上梁山了。师傅，以后我们可以在梁山共事了。哎呀，哦、哎呦，我的哥呀，你为何不早说呀、啊？啊，害得俺俩打上一架，你等贼人休走。哥哥，哥哥，不要莽撞哥哥，你这是何意？难道你和他们串通不成？金牛，金牛。在下戴宗，也是官府缉拿的要犯。原来是江州神行太保，戴宗戴院长，求养大名。实不相瞒，今日只为了救我梁山兄弟，一起挡险，得罪了杨节节。事到如今，不如与我们共同上山，共聚大义，替天行道。李都头已经决定和我们共赴梁山了。是的，哥哥，事已至此，我们一同上梁山吧。哎，贤弟，执意要走，哥哥怎会强求？各位英雄，都是豪杰，我杨雄素来敬重，只是我人在官府，身不由己。哎，事已至此，你们都走吧，我自己一人去找知县请罪。莫不是看不上俺们梁山？杨雄有家眷拖累，跟李都头比不得。另外，在下的叔父和知县有旧交之好。我料想，他也不会过分的难为我，不至于走投无路。嗯，既然如此，那我们也就不再强求了。杨姐姐，请记住，日后若有什么危难，就请找我神行太保戴宗。这梁山上，一定会给杨姐姐留一席位置。铁牛哥哥，黑大爷终于回山了啊！让开，让开了。哎。哎胡说铁牛，我哥给你嘘寒问暖，你不理他便罢，你还撞他！哎呀，铁牛，小心！哼，忠义堂，哼，替天行道，呀，俺叫你骗人！呀，拦住他！快拦住铁牛！铁牛，不是，拦住铁牛！铁牛，铁牛，铁牛，铁牛，铁牛，铁牛，铁牛，铁牛，铁牛，铁牛，铁牛。铁牛，你干什么呀？铁牛，放开啊！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛，放开！铁牛何人砍断了我梁山坡，替天行道大旗？沙立奎，简直俺不仅要砍了你的旗，还要砍掉你的狗头呢！哎呦，牛牛牛！放开牛牛牛牛！放开牛牛牛！俺要砍了你个后脑勺子的大片子！牛牛牛！放开牛牛牛！放开！放开！牛立奎，你疯了！哎，俺是疯了，俺真的疯了。旁人说俺两句，俺都是不依。可是，你要俺的头，俺都给的，这才是真的疯了呢。你对俺好，俺就认定了，这辈子要跟着你，听你的，那才是疯了呢。哼，俺跟着你上了梁山，跟着你替天行道。俺当时跟对了哥哥，再也不用看着那些狗国的脸色了。可是想不到
你竟然做出这种奸夫的人的勾当！天英，你，你，宋江，你这是弱不可拉的头，要不然俺早晚砍你的头！天英，哥哥，天牛，别闹！哥哥，别这样！李逵，你口口声声说我干了见不得人的勾当，你倒是说说我干了什么事！哼，天牛，你强强民女，人家不从，你还要杀人放火！你这黑丝胡言乱语！公明哥哥与兄弟们近日寸步不离。怎能下山强抢民女？呸！哎呀，铁牛，就是你这秃驴给他打的下手，你倒让替他骂账！你说什么？我哥哥，铁牛，铁牛，铁牛，李逵何出此言？啊，哥哥，那日我与铁牛在山下投诉，那户人家的姑娘被人勒索，逼婚的人自称是，是，是宋江和鲁智深，铁牛哥哥分不清真假，气昏了头。李逵，这些时日我确实不曾下山。你若不信，可以问问全山寨的兄弟，便知真假。哎、是啊，铁牛，我的黑大爷呀、啊，哥哥确实不曾下山。这，这分明是有人打着哥哥的旗号在作恶呀、啊！嘿嘿，你们都是穿一条裤子吧？啊，你们难怪想招安呢！嘿，你们想早日招安，做那些愚弄百姓的贪官！你胡说什么？铁牛，你放什么屁？若是哥哥真做了这样的事儿，我小七第一个不答应。再说，谁他娘的日日想招安了？你想招安？哎，铁牛，我不想招安。铁牛，就是不想招安，就是你不想招安。住嘴！放了他。哼！宋江主张招安，是为了全山寨的兄弟安身立命，并非一己之私，更不是为了招安后。做鱼肉百姓的贪官，李逵，今日你说我宋江强抢民女，我说我没抢，怎么办呢？好吧，你随阿一通下山，找那刘老汉当面对质。如果那刘老汉认出是你做的，俺当场就要了你的头。哎，铁牛，好。如若那刘老头只认识宋江，我这颗人头交你处置。如若不是，你这厮今日没上没下，大闹忠义堂，砍我替天行道大旗，该当何罪啊？好吧，俺把这个黑头双手奉上。铁牛，铁牛，好，立下军令状。立就立，俺怕你不成啊？李逵，军中无戏言，你想清楚了。铁牛，对，是得想清楚了。那宋江，他就去。那秃驴得随想，洒家怕你不成，随你全去便是。哥哥，放心，放心。宋江还得要先下老令，不行让山寨的弟兄先行下山。先到的刘公庄，惊扰了刘老太公一家人，全依你便是。撤，是。哥哥，严小姨，你们在这里稍坐等候，等俺通报就回来。嗯。刘老头，刘老头，快开门！哎，刘老头，开门呐！他把人带来了。刘老头，开门呐！开门呐！哦，师傅请进，我见主人有请。小心看着门户，不让那强盗钻了空子。哎，嗯。啊，刘太公。哦哦来来来来来，啊，那宋公明哥哥现在就在门外，那做媒的贼秃驴也一块跟来了。哦，一会儿进了厅堂，你可要仔细看清楚了，休要害怕。有俺铁牛给你做主的。是是是是，啊，呃，如果认出真是那贼人宋江，俺铁牛手起斧落，还你刘家一个清净。啊，若认不得，怎么样？哎，罢了罢了，认不得就认不得了啊！哼，俺随他回梁山就是了。多谢师傅的大恩大德，刘某人我终生感激不尽呐、啊！好好好好好了，你在这等候啊！啊！嗯哼，嗯嗯嗯，现在可以进厅堂了，认得便认得，不认得便不认得。他是位老人家，莫吓唬人家。哼。
，走啊，进去。嗯，走。嗯。哎，刘太公，哎，来来来来来，人在此呢，啊，你给好好辨认辨认。老人家，我是宋江，你且进前来仔细看看，是不是某要娶你家孩儿？嗯。不是不是不是他，哈哈，你这个黑丝，现在你还有什么好说的？啊，你瞪个大眼睛，瞪着人家看，这老汉自然被吓得六神无主的，是也说不是了。你闭上眼睛，让人家认一认。洒家怎么吓他了？你，你呀，且听他安排。嗯，嗯，哼，刘老头。你可要看仔细了啊！为了这事儿，俺兄弟俩可堵着头呢。啊，好，去吧。不是不是，这也不是。呃，以前那两个吧，呃，一个是。高个儿青眼啊，一个是秃顶稀发哦，跟眼前这两个全然不同哦，不是不是,不是呵呵，你听听，他认的是不是撒娇？哎，你这个秃驴，由人家慢慢去认嘛啊！你吆喝一声做啥呀？慢慢认，那得认到什么时候？那也得慢慢认、嗯、认。爹娘啊，你若是还不放心，可把这庄上的丫鬟仆人。都叫到这里来，一一指对、嗯。呃，对对对，对对对对对啊！哎，刘太公，把你家那仆人丫鬟都叫上来指认、嗯。不是不是，不是不是。方才说过，我是梁山坡的宋江。这位是我的兄弟，花和尚鲁智深。你的女儿一定是受了什么人的欺骗。有人假冒梁山好汉，为非作歹。如果你一旦打听出来，报到山上去，众兄弟为你做主。既然认的不是俺们，哥哥，那咱们就迁回梁山，回去再和这黑丝算账。嗯，告辞了。好。嗯嗯嗯嗯，哎。完了，完了，完了，完了，完了！哎，你认错了人倒还好办啊，俺这个黑头保不住了。哎。天牛哥哥，哎，天牛哥哥，事到如今，你怎么打算？啊，俺天牛天不怕地不怕的，嗯，只怪俺好心办了坏事。既然输了这颗头，这颗头一刀割下，你拿去献给哥哥便是了。哥哥，这事啊，还不至如此。哎，我倒是有个主意，我教你一个方法，叫做“负荆请罪”。嗯，啥？啥是负荆啊？哥哥，这次啊，你回到梁山上，你把上衣脱了，用麻绳绑住自己，在背上背一把金枝，然后到了忠义堂，不让哥哥先说话，你先跪下，就说任由哥哥打，任由哥哥骂。嗯。我想沽名哥哥
，也不忍心打你，这就叫负荆请罪。哎，不成不成，你还嫌铁牛不够秀啊？啊，诚心耍笑啊，不是？哎呀，铁牛哥哥，哥哥这回可不是耍笑啊，你人他都保不住了，何谈颜面啊？嗯，嗯，哎，罢了罢了罢了，俺还是把头割下来给你。哥哥，你等等我！哎，梁山上都是自家兄弟，何人笑你啊？快走啊，走啊，走啊，哥哥！嗯，快呀！快，快呀！嗯嗯嗯嗯。哈你这黑丝。背上背的为何物啊？哥哥，俺铁牛回来的路上，砍了几棵树枝子，回来请哥哥打几下。公明哥哥，铁牛听了别人不实之言，所以才一时鲁莽，还请。哎，我与你赌的是砍头，谁让你负荆了？<笑>俺早就说过，也要以荆楚馊主意，让周家兄弟取笑。行了，哥哥，你既然不肯饶过俺铁牛，那就拿把刀来，把他头砍了就是了。哎，铁牛，好，来啊，把李逵拉出去，斩首示众。啊，这，嗯，哥哥，铁牛一时莽撞，但罪不至死啊。对呀、啊，哥哥，饶铁牛一命吧。哎，铁牛，赶紧给哥哥赔罪啊！是啊，哥哥，打他几下便是了。这是军令，军令有为，如何统领三军？我不打他，只要他那个黑头。如有再劝者，就与这黑丝李逵同罪。周家兄弟，你们就不用再劝了。这军令状是俺铁牛自个儿立的，自然不能反悔。这颗头砍了就别砍了。嘿嘿嘿，其实啊。俺铁牛心里现在挺高兴的，俺没有看错公明哥哥，他是个好人的，啊，嘿嘿，只是俺铁牛死了以后，害我周家兄弟替俺铁牛保得哥哥的周全。俺铁牛在这里谢过周家哥哥了。谢了，谢了，谢了。哥哥，俺铁牛在这世上，除了俺老娘，就说哥哥待俺最好了。可惜，俺铁牛。儿哥的软，听信了别人的话，差点害了哥哥的性命。俺铁牛，今儿错了，俺错了。嗯、哥哥，你以后自己要多多保重。铁牛，走了。哼，铁牛，铁牛，铁牛，铁牛，铁牛，铁牛，慢着。哥哥，这铁牛虽然犯了军规，立了军令状，但也算是赤胆忠心，为我梁山正了名声，让这周围的百姓都知道，在这梁山上，即便是头领犯了法。也与属下同罪，不如让铁牛戴罪立功，捉回那个假冒的贼人，也算是对军令状有个交代。是，我看，就让铁牛戴罪立功吧。哥哥，洒家愿陪同铁牛这黑丝一同前去捉拿那贼人，恳请哥哥暂且饶他不死。
众兄弟，请坐，请坐。铁牛啊，既然众位兄弟都为你求情，连鲁提辖也为你求情，也给你一个机会，让你将功折罪，抓住那两个贼人。若抓住，就免你死罪；若抓不住，二罪并罚，再也没有今日这般冤气。啊，真的，铁牛还不快去谢谢哥哥。快呀、啊！哥哥，你放心，不出两日，俺铁牛定把这两个贼人抓回来。哎，哎哎小姨，俺那两把板斧放哪儿了？待会儿再说。铁牛，若不是鲁提辖今日替你求情，定斩不饶。还不快谢谢鲁提辖！啊，那是那是。哎，和尚，哎，前些日子俺铁牛，呃，错怪你了。其实你也是个好人呐，俺铁牛在这里给你赔罪了。你这黑丝好生啰嗦，这两日的时辰，光景很长吗？啊，不长，不长。那还不快走？呃，和尚，等俺。哥哥，你就等好吧。啊。姓名，你要问俺姓名，说出来，吓得你屁滚尿流啊！休得张狂！哼，俺就是梁山坡黑爷爷李逵，这个便是花和尚鲁智深。你这撮鸟，敢冒充洒家四处作案，今日定不饶你。这是真强盗，有他性命，快走！哼哼哼，走！还不跪下受死！滚！打死你个鸟蛋！你,你们这些鸟蛋，敢冒充梁山爷爷？哎！哎！哎！哎！哎！你还敢冒充洒家？哪里跑？哎呦！鸵鸟哪里跑？啊！啊！哼！家自有分寸，谁要你救洒家？俺乐意不成？哈哈！哈哈！哎！哈哈！哈哈！刘老汉。哎，这些贼寇，俺是给你都逮着了啊！大恩大德的师傅，你救了我们全家呀、啊！师傅，大恩大德的师傅，<笑>老太公一家不必拜谢咱俩，若要拜谢，上梁山拜谢俺哥哥，送功名便是。就是就是，哎，呃，打烂了你许多桌椅，这些银两算赔给你了。啊、不不不，呃，不不不不，收着啊！哎，起来，多谢师傅，多谢。走。嗯。